అబ్బాయి పేరు అనిల్ ఎంఐ పేరు మమత శ్రావణి ఇప్పటిదాకా మన బతుకు జట్కా బండిలో చాలామంది మగవాళ్ళని వాళ్ళ ప్రవర్తనని మొగుళ్ళని వాళ్ళ ప్రవర్తనని మనం చూసే ఉంటాం కానీ ఇక్కడ అనిల్ అనే కుర్రోడికి కొత్త ఆలోచన ఏంటంటే ఆడవాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవక్కర్లేదు రూల్ ఏం లేదు ఆడాళ్ళని ప్రేమించవచ్చు ఆడాళ్ళ కప్పు చేయొచ్చు మళ్ళా కొద్ది కాబట్టి మళ్ళీ కప్పు చేయొచ్చు ఇక ఆమె అమ్మాయి బోర్ కొట్టిన తర్వాత వదిలిపెట్టి వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు పెళ్లి పేరుతో మళ్ళీ వేరే అమ్మాయితో పోవచ్చు మళ్ళా బిడ్డలు కనవచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ అనిల్ది ఈ అమ్మాయి చేసుకున్నాడంట చేసుకున్నదని చెబుతున్నాడంట టైం పాస్కి బిడ్డలు కన్నాడంట రియల్ గా ఆ అమ్మాయిని చేసుకున్నాడంట ఇది నాకు తెలిసింది నిజమేంటో అనిల్ని అడుగుతాం మన అనిల్ని అనిల్ కూర్చో అనిల్ అనిల్ కూర్చో నువ్వు చదువుకున్నావంట కదా చదివిన సార్ ఇంటర్ అయిపోయింది సార్ ఈ అమ్మాయి పేరు తెలుసు సార్ నీకు ఏంటి మమత సార్ మీద ప్రేమించుకున్నారా అయితే అంతకుముందు నేను నైన్టీ నైన్ లోనే పరిచయం మామూలుగా వెనుక పడ్ల మా పెద్దనాన్న వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేది ఓకే లవ్ చేద్దాం ఏదంటే సరే అని చెప్పేసి మా మా ఒప్పుకోలేదు సార్ మామూలుగా మా నాన్న చెడితే లవ్ కి పోయిందని చెప్పేసి అన్నాం సార్ నాన్న ఏంట పడ్డా సార్ బాగా టార్చర్ పెట్టింది టార్చర్ పెడితే సార్ ఏమైంది అంటే గడ్డికి బర్ల కానీ గడ్డి కోసం పోయినా వాళ్ళ చేయలేనే పక్కనే ఉంటుంది ఆ చేయన్ ఆ చేయలోకి వెళ్ళా గడ్డి కోతా గడ్డి కోతా వెనకాలకాలు వచ్చింది సార్ వెనకాలు వస్తే ఏంది నేను మా అంటాను ఇష్టం లేదు అని చెప్పేసి అంటాం ఏంటంటే నిజంగా నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పేసి వెనకాలు వచ్చేసి అగ్ చేసుకున్నా సార్ ఏంది మొదలు వేసుకున్నాడు అంటే నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పి అన్నది నాకు అసలు ఆ టైంలో ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు సార్ ఆ అమ్మాయితో మాత్రం నా రోజు కలిసిపోయినా సార్ ఆ ఇబ్బంది పెట్టడం వల్ల కలిసిపోయినా శారీరకంగా నేను కలిసాను ఆ రోజు ఆ రోజు కలిసాను సార్ ఆ రోజు కలిసిన తర్వాత నాకు మాత్రం ఇక ఆ మీద కొంచెం కలలు అనేది అనిపిస్తూ ఉండదు ఊకి అలా అలా కంటిన్యూ అయిపోయింది సార్ ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ టూలో త్రీ లో కావచ్చు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ వరకు అటే నడుచుకుంటూ వచ్చింది అయితే కలుసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే నవంబర్ లో సార్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో నవంబర్ లో సంగతి నాకు లేదు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ అయింది వచ్చు అని ఉన్నది అదే సార్ నాకు అప్పుడు సార్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు అయితే నేను అన్నాను చూడు మా అవుతాను ఫస్ట్ నువ్వే నేను టార్చర్ పెట్టావు నాకు అసలు ఇష్టం లేదని చెప్పిన అయినా సరే నువ్వు వచ్చేసావు మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పాను అన్న నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం నేను అని చెప్పేసి అన్నది అంటే లేదు ఏం చేయలేదు నేను ఆల్రెడీ మా అమ్మ కూడా తెలిసిపోయింది మా అమ్మ దగ్గర నేను ఇంట్లో పోయి చెప్పిన నాకు ఒక చీర జాకెట్ కొని నేను వెళ్ళిపోతా అని చెప్పేసి అన్నది మీ అమ్మ ఏమన్నా అంటే మా అమ్మ ఏమనలేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆయన మంచోడే మంచి పని చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏం తప్పలేదు నువ్వు ఎంత పో అంటే మంచోడు అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిందని చెప్పేసి సార్ నాకు డిసెంబర్ అనే క్రిస్మస్ పండుగ అదే పండుగ రోజు లేదా మా వీళ్ళ నాన్న అంట మా పాలు ఉండరు కదా సార్ మా బాబాయ్తో చెప్పినట్టు సంగతి ఇట్లా మనడు ఇట్లా ఇట్లా పిల్లకి ఇట్లా చేసినట్ట ఇట్లా అని చెప్పాను మా నాన్నకి అప్పుడు తెలిసిందట ఇక అయితే మా నాన్న వచ్చి నైట్ అడిగాడు ఏం సంగతి రా ఏందంటే చెప్పు నువ్వు కరెక్ట్ చెప్పు నువ్వు పోతాను పోయిందని చెప్పు లేకుండా లేదా చెప్పు కడుపు నీకే అయిందా కలర్ చెప్పాను అంటే చెప్పినా సార్ నా నాన్న నాకే అయింది నాన్న కడుపు నేను వెళ్ళినా నాన్న కానీ వెళ్ళినా కానీ నాకు ఇట్లా సంగతి నాన్న ఫస్ట్ టార్చర్ పెడుతున్నాను పోయినా నిజంగా నాకు నువ్వు పాలను పోలేదు అంటే మరి ఇట్లా ఏం చెప్తావు చెప్పు నాన్న నిజంగా నాన్న నాకు వద్దు కావాలన్న జైల్లో పోతా సార్ నాకు వద్దు నాన్న నేను జైలు కానీ పోతా నాకు అమ్మ ఎందుకంటే నేను కావాలని చేయలేదు నాన్న ఇట్లా నేను చదువుకోవాలి ఇది అని చెప్పేసి కొంచెం మా నాన్న దగ్గర నేను అదన్న ఇక్కడ తీసుకొద్దాం మనకి ఏమైంది చెప్పరా మనకు ఆడపిల్ల కదా రాని మాకు ఒక అదృష్టంగా ఆడపిల్ల పుట్టింది అనుకోండి సమ్మరే కదా అన్నది సార్ ఆ మాటలు నేను ఏం చెప్పలేకపోయినా సార్ ఇక అయిపోయింది క్రిస్మస్ పండుగ అయిపోయింది అయిపోయిన తెల్లరంగా వీళ్ళు ఏం చేసి పోయి ఫిర్యాదు అయ్యిండు అప్పుడు మా క్యాస్ట్ని సర్పంచ్ ఉన్నాడు అనమాట ఆ సర్పంచ్ చేసాడు పిలిపించాడు సరే చేసినాడు చేసిన చెప్పినా చేసిన మరి ఏమంటో చెప్పాను అంటే ఇక నేను ఏమంటుంది నేనేం సపోర్ట్ చేయలేదు మా నాన్న ఏమంటే ఏమండి మా కొడుకు చేసి సార్ నేను తీసుకుంటాను నేను నాకు బాధ్యత ఆడపిల్ల కాబట్టి అన్యాయం చేయొద్దు అని చెప్పేసి అప్పుడు నాకు సెకండ్ ఇయర్ సార్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నాకు అయితే సార్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటా అని చెప్పి మా నాన్నడు అనగానే ఏమైంది సరే మరి ఇప్పుడు ఎలా కడుపుతున్నది కాబట్టి అప్పటికి ఐదు నెలలు కడుపు ఎట్లా కడుపుతుండే కదా మరి పెళ్లి చేయడం ఏం కుదరదు అని చెప్పగానే జనవరి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి మా ఇక్కడ తోలారు పెళ్లి లేదు ఏం లేదు డైరెక్ట్ నెల తోలారు ఇంట తోలినాక జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ నాలుగు నెలలో ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు తారీఖు నాడు పాప పుట్ట
అది చిన్న విషయం ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత నాకు ఎక్కడ రాసిచ్చాడు డెలివరీ కాకముందుకే పెళ్ళి కాకముందుకే రాసిచ్చాడు స్టాంప్ మీద ఆ ఇంటి పట్టదారు ఉంటుంది కదా సార్ ఆయన రాసిచ్చాడు ఖైదం తీసుకున్నాం మేము ఇక చేయాలి కదా మరి పెళ్ళి మరి ఇట్లా ఉంటే ఇట్లా ఉంటుంది మరి పెళ్ళి అయితే పుట్టింది ఎలాగో తాలి పుస్తకాలు ఇది మెట్లు అవి ఏదంటే సరే చేద్దాం అన్న చేద్దాం చేద్దాం అని చెప్పేసి ఏం లేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆ ఫ్యామిలీ దగ్గర ఒక ఊళ్ళో ఒక ఆయన తీసుకొచ్చారు వాళ్ళే వీళ్ళ చిన్నన్న అది వాచ్ పెట్టి రా బాగా వాచ్ పెట్టి అంటే వాచ్ పెట్టి నేను మరి కాలు ముక్క కాలు ముంటే కాలు ముక్కలేదు సార్ కాలు ఇల్లేసి ఇంటే ఇట్లా అన్నాడు కాలు ముక్కు కూడా ఇంటే అంటే వాళ్ళు ఉండే గట్లేదు రా కాలు ముంగే వాడు ముంగవాడు కాలు ముక్క అంటే నేను ముక్కను వాడు పసలు కూడా మేము మేడలం వాడిని పిల్లని మేం చేసుకోవాలి మా పిల్లని వాడికి ఇచ్చినా అని చెప్పేసి అక్కడే అన్నారు సార్ అన్న అప్పుడు అందరూ అన్నారు మరి అన్నప్పుడు నువ్వు కడుపు ఎందుకు వచ్చినా మరి కడుపు తీసుకోవచ్చు కదా మరి ఎందుకు వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకు అని చెప్పేసి అప్పుడే అన్నారు సార్ వాళ్ళు అనగానే సర్లే పని మేము ఆ రోజు మేము కథం గొడవైంది పెద్దగా ఆ రోజు పెళ్ళికి ఏం కాలేదు రెడీ అయినాయి దాలి పసకి ఇట్లా అన్నీ పెళ్ళి కాలేదు కాకపోతే సరికి ఇంకా మేము వెళ్ళిపోయిన ఇంటికి ఇలా దొంగతా అని చెప్పి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి అందరూ కూడా తప్పైంది మన తప్పైంది ఇట్లా అని చెప్పేసి మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత కాలం ఏం మొక్కలేదు వచ్చిన తర్వాత సరే ఏదో అని చెప్పి తాలి కట్టినప్పుడు ఐదు రోజుకేటప్పుడు తాలి కట్టినప్పుడు అయిపోయింది మా ఇంటికి వచ్చింది సార్ ఉన్నాక రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఆగస్టు వరకు బాగానే ఉంది సార్ ఈ మధ్యలో ఏంటంటే మా నాన్నకు వాళ్ళ నాన్న ఇక తాగొచ్చిన అక్కడ ఏదో చిన్న గొడవ అయింది అక్కడ చిన్న గొడవ అక్కడ ఊళ్ళో అయిపోయింది వచ్చినాక ఊరుకోవాలి కదా వీళ్ళ నాన్న ఇంటికి వచ్చేయమంటాడు బాగా తిడతాడు బూతులు అమ్మ గిమ్మా అని పెద్ద పెద్ద బూతులు తిడతాడు చూడు నువ్వు ఎంతైనా పిల్లని ఇచ్చిన నాకు కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడు అంతేగాని ఇలా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడకంటే ఎవరో నీకు పిల్లని ఇచ్చింది నువ్వు దొంగతనా నా బిడ్డ ఇచ్చిన నువ్వు పిల్లని ఎవరు ఇచ్చిన అన్నాడు అలాగే అన్న అరే పిల్లని అట్లా అన్నాను ఏంది దొంగతనం ఏం దొరకతాను పిల్లని సరే చే పెళ్ళి చేసిన పెళ్ళి చేసుకున్నా సాత్తాన కదా ఇంకేం లేదంటే ఎవరు అని చేసిందంటే వీళ్ళు అమ్మ వచ్చేయమంటే ఏ మొత్తం మీద మిస్ నీకు పుట్టింది అరే అన్నది మీద మీ గురికిడా ఊరు కానీ అప్పుడు సరే వాళ్ళు వెళ్ళి వచ్చేసే ఊకూరు ఊకూరు అని చెప్పేసి అన్నాడు అది అయిపోయింది అది పెద్ద గొడవ అయింది అప్పటి నుండి మాకేం మాట లేవు మాకు మాకు కానీ అమ్మాయి మాత్రం మా ఇంటి దగ్గర ఉంది మేము కలిసి మెలిసి సంసారం మధ్యన బాగానే ఉన్నాం సార్ మంచిగా ఉన్నాక ఏమైంది అదే ఆగస్ట్ వచ్చింది సార్ అదే ఆగస్ట్లో రాగి పండుగ వచ్చింది ఇలా సంగతి అడిగింది మమ్మల మాయ ఏం లేదు నువ్వు రేగలు కొని నాకు నేను పోతా కట్టుకుంటేనేమో మా నన్ను అన్నవాళ్ళు నేను ఉంటా ఎలా గొడవైంది కదా కట్టుకుంటున్నా ఉంటా కట్టుకోగలవు అంతా ఎమ్మటే వచ్చేస్తా అని చెప్పింది సార్ మాకు ఇంటికాడ అయితే రాగలు ఇది కొనుక్కు వచ్చినాం అంటే చేతిలో పది రూపాయలు రూపాయలు పెట్టినాం పెట్టేసి జా పైల బిడ్డ జాగ్రత్త చేతిలో పెట్టుకుని మా నాన్న మంచి చేసి నవ్వుకుంటా మా పాపను ముద్దాడి మంచి వేసి సరే పో పోని జాగ్రత్త కానీ చెప్పేసి నేను ఒక మాట చెప్పినా పోయేటప్పుడు చూడు మమత నువ్వు వెళ్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి మా గొడవ అయింది వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుపోతున్నా నేను వచ్చి మీ ఇంటికాడ తీసుకుపోతున్నా కానీ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకోపోలేదు కాబట్టి నేను కూడా చెప్తాను నువ్వు వెళ్ళు కానీ నేను మాత్రం రాను నువ్వు ఎట్లా పోయిందో మళ్ళీ అట్లనే రాని చెప్పినా సార్ అంటే సరే సార్ సరే బాబా పోతా అని చెప్పేసి అన్నది మంచిగా రాగలు కొనిచ్చినాం ఆ చేసినాం పంపించేసినాం ఇంటికి తెల్లరంగు చూసినాం ఇక వచ్చేదైతే అప్పుడే తెల్లరంగు వచ్చు ఇక కట్టుకున్న కాబట్టి కదా సార్ రాకుండా అని చెప్పి ఆలోచించుకున్నాం సరే కట్టుకున్నట్టు ఉంది బిడ్డ సరే నిమ్మలా ఉంటే వచ్చేలా అని చెప్పేసి ఉన్నాను ఉన్నాక ఏమైందంటే చూసినాం రెండు మూడు రోజులు అయితే వారం అవుతుంది రావట్లేదు ఇంకా అదేంది మరి పోయింది మరి కనీసం మరి మొగడు చూసినా పక్కనే ఇల్లే మరి రావచ్చు కదా అసలు రావట్లేదు సార్ ఇదేంది బిడ్డ రావట్లేదు అని చెప్పి మా నాన్న ఏం చేస్తాడు వాళ్ళు ఇల్ల సంగతి ఎవరు మేము ఉండే ఇట్లా భయపడుతుందేమో మేము పోతాం అని చెప్పి మా అమ్మ ఇంటికి మా అమ్మ నాన్న మా ఇంటి ముందు వచ్చి ఎదురుకు వచ్చి చూస్తాంది కానీ మా ఇంటికి రావట్లేదు అరే నేను ఏమైనా కొట్టిన కొట్టడం లేదు తిట్లో ఏం లేదు సార్ అలా ఏదైనా స్టన్ అయిపోయి ఉండే సరే అని చెప్పి చూసినా సార్ లాగే అని చెప్పి మేము ఆ ఇక్రమ భూమిల మంచిగా పత్తి పెట్టినాం దాని ఇరవై ముప్పై వేలు పెట్టుబడి పెట్టినాం వీళ్ళ నాన్న చీలకు వచ్చిన అరకు వదులుతా అంటే చీలకు వచ్చి ఇలా సంగతి ఏ అరికిప్పా అన్నాడు అరికిప్పా అంటే అదేంది అరికేందుకు ఇప్పాలంటే అరికిపోయారు అన్నాడు అరికిపోయి ఫస్ట్ అన్నాడు ఆ పక్కన చూస్తారు వీళ్ళు అన్నలు ఇద్దరు ఆ గుడ్డలను కోళ్ళు పట్టుకొని అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ అరే నాకు భయమైంది ఎలా గొడవ అయిపోయింది మంచిగా అయితే లేవు ఏమైతే వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఉంది మరి ఏం సంగతి నాకు చెప్పలేదా ఎట్లా అని చెప్పి నాకు కొంచెం కంగారు అయింది సార్ సరే ఇరువా అన్నప్పుడు ఎందుకైనా సార్ అయినా ఇచ్చింది నాకు భూమి ఆమె ఏదో దున్నుకుంటున్నాం పట్టకైనా అయితే మా దగ్గర ఉండదు అని చెప్పి విప్పేసినా సార్ ఇప్పేసి ఎందుకైనా మంచి మా నాన్న ఫోన్ చేస్తే మా నాన్న వచ్చింది నేను రాగానే ఇలా ఏం సంగతి అని చెప్పి పోయి పెద్ద సార్ అదే మ
దాని దాని ఇగోనే మంచి చెప్తాను నువ్వు తాళి పుస్తకం కట్టడం కూడా పిక్కబో అంతేగానే బిడ్డని దొరకాలి అన్నాడు ఆయన మాటలు పట్టించుకోకుండా ఇలా చెవులు విని చెవులు వదిలిపెట్టేసి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇక పాప స్నానం చేస్తుంది మామదా అనవసరంగా మీ నాన్న మాట్లాడినా నువ్వు అనవసరం నేను వద్దాను రాడు నాది ఏమి వచ్చిను నువ్వు రా నాకు నువ్వు కావాలని చెప్పిన సార్ అంటే ఈమె ఏమంటుంది ఇగో మేమంట మేడల్లో అంట మీరంట పసలు వాళ్ళట మీ పిల్లని మాకే వెళ్ళంట మా పిల్లని మీకు ఇస్తారుకే మా అన్నలకు మా నాన్నకు ఆ ముఖం ఎక్కడ అవుతుందంట తలకాయ దించుకొని వెళ్తుందంట మీరు ఇక్కడ ఆకలి ఉక్తుంటే అని చెప్పి అంటేస్తారు ఈమె మరి అంటే మరి కడిపో ఎందుకు ఉంచుకున్నారు మరి చెప్పు కడిపోయి తీసుకోవచ్చు కదా అప్పుడే మరి మైండ్కి ఎందుకు పంపించాలి అని చెప్పండి ఇగో నేను నువ్వు అని చెప్పుకుని నేను రాను అన్నది ఎందుకు రావన్న నేను మీ ఇంటికి వస్తే మా నాన్న చచ్చిపోతాడు మంది వస్తున్నా అన్నా సార్ అని చెప్పకుండా ఇదే అంటే అని చెప్పి సార్ నేను ఏడ్చుకున్నా సార్ కలర్ నీళ్ళు వచ్చి ఏడ్చుకుంటా బయటకు వచ్చేసిన మా నాన్న ఏమో ఎందుకు అని చేసుకున్నా ఇట్లా లవ్ మ్యారేజ్ ఎట్లా వాళ్ళైనా సరే నాకు సార్ కోపం వచ్చింది నాకు మనసు బాధ అనిపించింది నేను ఇక్కడప్పుడు బయటకు వెళ్ళాను సార్ నేను ఒక వన్ ఇయర్ దాకా ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఒక ఉప్పర్ పని అదోటి ఇదోటి చేసుకుంటా నేను ఎక్కడెక్కడో ఉన్నా మినిమం సార్ నేను వచ్చిన ఒక నెల చూసిన రెండు నెలలు చూసిన నా కోసం మరి పోనీ ఇంటికి వచ్చి మామూలు అడిగిందంటే ఎవ్వరు అడగలేదు ఎంత ఎవ్వరు అడగలేదు అంట సరే వన్ ఇయర్ ఉండే సార్ వన్ ఇయర్ దాకా నేను వెళ్ళిన సార్ ఇంటికి మా ఇంటికి వెళ్ళినా మా ఇంటికి వెళ్ళే సార్ వన్ ఇయర్ దాకా వాళ్ళ ఇంటికి ఉన్నాం ఆమె వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండదు వన్ ఇయర్ పోయినాక అప్పుడు ఏమైనా మేము బైక్ అడి పోయినాం బండి ఎడ్డ బండి తోలుకొని చెన్నకాడి పోయి చూసి వచ్చిన సాయంత్రం వచ్చేసరికి ఏమైంది ఇంటికి రెడీగా ఉన్నది వచ్చేసరికి పక్కన వెళ్ళి కదా వచ్చి మా ఇంటికి ఉన్నది మరి ఏం సరే వచ్చింది కానీ అన్న ఏంది ఇప్పుడు అప్పుడు నన్ను ఎంత ఇన్సాల్ చేసింది ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటంటే మా నాన్న అంటే మా నాన్న అరే వద్దు రా సపరేట్ వచ్చి సాయంత్రం అప్పుడు వచ్చింది ఏమైనా అంటే తాగు వచ్చింది అది అంటూ కూడా చేస్తారు సరే ఉంటే పొద్దున్న దాన్ని పనుకున్నాను నైట్ అయితే తిన్నాం పనుకుని తొమ్మిది పది అవుతాను ఇక సర్లే ఇలాగ వచ్చింది అని చెప్పి నా మనసు కూడా తగ్గించుకుని మీరే చేసిన సార్ పోగానే పోనే కాల్ తీసేసింది మళ్ళీ కా ఇలా తీసేసిన మళ్ళీ చేసేసిన నడుపు మీద చేస్తే తీసేసింది సార్ ఏంటంటే ఇవో ఇన్ని రోజులు నాకు మంది పోయిన మంది వచ్చి అయిపోయిందా నీకు అక్కడ మీరు మరదలు తీసుకుని వన్ ఇయర్ దాకా ఉన్నావు కదా లేదా అదే అన్నది చెప్పండి లాగ కూడా పెట్టాలే ఏమైనా నువ్వు వాళ్ళు వచ్చి పిచ్చిపోయిన వాళ్ళు కొట్టినా సార్ అప్పుడు నేను చెప్పాలి ఇలా కూడా కొట్టినా కొట్టేసరికి ఏమన్నది ఈ సంగతి ఇగో నువ్వు ఎందుకు ఎంత బిరు చూసినా వన్ ఇయర్ దాకా అంత అయిపోయింది కదా నాకు తాళి పుస్తకాలు కదా నీకు ఇబ్బంది అని చెప్పి తాళి పుస్తకాలు బిగ్గా ఇచ్చేసింది సార్ అది ఇచ్చేసింది నాకు అప్పుడు చూసిన వన్ ఇయర్ దాకా వచ్చింది ఏదో పోయి కలిసి ఉన్నాం అనుకుంటే మళ్ళీ నీకు ఇంత డిమాండ్ అని చెప్పి నేను సపరేట్ కూడా ముందు సపరేట్ కూడా పడకుండా సార్ మనం తెలియ లేచినాక మళ్ళీ నేను ఉండలేదు సార్ ఇంట్లో ఇక నేను ఉండలేదు నీకు ఇట్లా వేసినాక నాకు ఎందుకు అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయిన మళ్ళీ మళ్ళీ తర్వాత పోయినా సార్ మళ్ళీ వన్ ఇయర్ అయింది నేను వన్ ఇయర్ మళ్ళీ వన్ ఇయర్ దాకా వెళ్ళిపోయింది కానీ నేను లేకపోతే సార్ సార్ అని చెప్పి చేసింది మళ్ళీ సార్కి వాళ్ళ అమ్మ ఈమె ఇద్దరు కలిసి వచ్చింది సార్ ఇద్దరు కలిసి వచ్చింది వచ్చినాక ఇంటికి వచ్చిండు చూసిన గిన్నెల గిట్ల తోమిల అంట మంచిగా చేసిన వీళ్ళ అమ్మ మేము వచ్చి రాకుండా మీరు రాగానే వీళ్ళ అమ్మ వెళ్ళిపోయింది ఈమె వదిలిపెట్టిపోయింది ఇక అప్పటికే టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇంత ముందు అట్లా దగ్గర పోయి పా ముట్టుకుంటేనేమో ముట్టుకొని వెళ్ళాను పండుకొని వెళ్ళాయి మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ ముట్టుకున్నాను అనుకో మళ్ళీ ఇంకేం చేస్తాం అనుకుని నేనేం చేసిన ఏం ముట్టుకోలే ఇక అని సపరేట్ అవ్వం అనుకున్నా బాత్రూమ్ పెట్టేటప్పుడు ఏమైందంటే వీళ్ళ సంగతి పోయి వాళ్ళ అమ్మకు చెప్పి వచ్చింది ఏంటంటే సంగతి అమ్మ నైట్ వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి నేను ముట్టుకోలేదు అసలు అందరూ అని చెప్పి చెప్పించారు ఏమన్నా సార్ వచ్చినాక ఏ ఏంద్రా నా బిడ్డ దగ్గర ముట్టుకోలేదు నైట్ నా బిడ్డ దగ్గర కాపురం చేయలేదు అంటే ఏంటని చెప్పేసి అన్నది నువ్వు మంచిగా అనుకోండి ఇట్లా ఇచ్చిన నీకు ఆ ముగి బాగా ఇడతాను సార్ నాకు ఓపు వచ్చింది తిట్టాను ఏ ఎందుకు వెళ్ళి తిడతాను అని చెప్పేసి ఏం చేసినా పోయినా అక్కడ మాట్లాడకు నేను ఉంటే పెద్దసలు పోయి మాట్లాడు పొడిసి ఉండే అక్కడ పోయి మాట్లాడుకోపో అని చెప్పి ఇట్లా జబ్బు పాటి నూకే సార్ ఇట్లా నూకి అయినా సీజన్ రోడ్ కొత్త పోసి ఆ కొంగు తట్టింది ఇలా ఈ చీర కొంగు ఉంటాయి కదా సార్ ఈ కాలు కింద తట్టేసి అట్నే కింద పడేది కింద పడి జబ్బు కొంచెం తాగింది కొంచెం లైట్గా తాగింద రక్తం కూడా వెళ్ళింది ఇంకా అయితే కుదరదు ఇక భారీ ఎత్తున ఇక ఏదైనా సరే పంచాయతీ చేయాలి ఇట్లా అట్లా అని చెప్పేసి చేసి పిరియాదు అయిన ఊళ్ళో గ్రామ పంచాయతీలో పిరియాదు అయింది మాట్లాడాక వాళ్ళని తిరిగి చేశారు ఇంకా ఇప్పటి నుండి మీకు ఎలాగో ఐదు సంతలు అయితే గుర్తులేరు కదా ఇప్పుడు సరే మీరు రాతానా ఎవరైతే తప్పు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా నెక్స్ట్ తప్పు చేసిన తర్వాత లక్ష రూపాయలు కట్టుకుని ఎవరైనా వాళ్ళు విడిపోరు మీకు పతాకం మేము చెప్పాలని చెప్పాలని పెద్ద వాళ్ళని చెప్పేసి ఒక పెద్ద అగ్రిమెంట్ రాశారు సార్ అలా మీరు ఇ
కనీసం మా అలా వచ్చి సంగతి ఇట్లా చేస్తాను గొడవ చేస్తారని మా నాడు చెప్పిన అక్కడ అది చెప్పగానే ఇంకేంది సార్ అని చెప్పేసి నేను చెప్పిన మీకు చూడండి మా వద్ద సరే ఇంత ముందు సేమ్ ఇంటర్ సిస్టమ్ జరిగింది అది అయిపోయింది నువ్వేం చెప్తావు అంటే చక్కగా పోయి మన పాపనే తీసుకుపోయిన వాళ్ళు సరే నేను పెళ్లి తర్వాత వద్దా నువ్వు పెళ్లి చూసుకోకు ఫస్ట్ పాపను పోయి తీసుకురా తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మన ఇంటికి రా మన ముగ్గురం కలిసి మళ్ళీ పెళ్లికి పోదాం అని మంచిగా చెప్పిన సార్ వివరంగా సార్ అని చెప్పి పోయి సార్ మేము ఐదు సార్ల తర్వాత ఈ అగ్రిమెంట్ రాసిన తర్వాత అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళింది పెళ్లి తీసుకురా అప్పుడు పాపనే చెప్పిన నేను ఒకటే మాట మరి పాపను తీసుకురా సార్ వెళ్ళి సార్ నా పోయి సార్ మళ్ళీ నాకు రిప్లై ఏం లేదు ఇక పోయిందంట వాళ్ళతో కలిసి పోయిందంట వాళ్ళు పెళ్లికి పోతే వాళ్ళ తరపున పెళ్లికి వెళ్ళిపోయిందంట సార్ నాకు పోతారా సార్ నేను చెప్పింది పాపం తీసుకురా అని చెప్పినా నువ్వు మళ్ళీ పెళ్లికి ఎందుకు పోతే నెల్లి అని చెప్పి అని చెప్పి నేను చేసినా సార్ అని చెప్పి అక్కడ ఇటుకు పడి రమ్మన్నాడు అర్జెంట్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఇటుకు పడి కడిపోయినా నేను వదిలిపెట్టి నేను పెళ్లి పోయిందా పెళ్లి పోయినప్పుడు నేనేం చెప్తా చెప్పి కదా సరే పెళ్లి చూసుకున్నాను అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోయినా అక్కడ పోయినా పోయి ఇటుకు పడి అక్కడ చేసి అది చేసి వచ్చినా అప్పటికే ఈ ఊళ్ళో నాకు మొగడు తెచ్చిపోయిండు అని చెప్పేసి ప్లాట్ రాసుకున్నది మొగడు లేడు నాకు అని చెప్పేసి పింఛన్ రాసుకున్నది అది అయిపోయింది ఆ సంవత్సరం అది అయిపోయింది ఇక ఎప్పటితో అయిపోయింది మరి నాకు ఒక మాట సంగతి అది కలిసింది పది రోజులు ఉన్నమాట ఐదు రోజుల దాకా కలవలేదు ఐదు రోజుల దాకా కలిసి ఉన్నాం అవునండి సరే ఇక కలిసిన ఐదు రోజులు మరి సంగతి పోయినప్పుడు మరి చెప్పాలి కాస్త ప్రెగ్నెన్సీ ఏందని ఇలా ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పలేదు ఆపరేషన్ అని చెప్పలేదు మళ్ళీ ఆ పిల్లలు కాకుండా ఆపరేషన్ అని చెప్పలేదు అసలు నాకు ఇంతవరకు ఏం చెప్పలేదు సార్ ఆ పిల్లలు చూసిన ఇదే ఫస్ట్ టైం సార్ నేను చూడడం ఆ అమ్మాయి శ్రావణ్ సార్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఆ అమ్మాయిని కూడా నేను లవ్ చేసి అన్ని చెప్పేసి వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ పెద్ద వాళ్ళకి ఇంటికాడ పంపించేసి ఇవి కూడా కబర్ పంపిన సంగతి అంటే ఏ చేసుకోండి వాడు ఎవరు చేసుకుంటారు ఇద్దరు పిల్లలు ఎవరు చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి ధైర్యం చెప్తే అని పెళ్లి చేసుకున్నా సార్ అవును లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పదహారులో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్ పెళ్లి చేసుకున్నాను ఆమె ఇప్పుడు మాకు పాప సార్ కాదు నాన్న సార్ రెండు సార్లు బిడ్డల కన్నా నీకు అయినా కొడదేటి విడిపోవచ్చు తప్పేవలేదు నువ్వు లీగల్ గా కూర్చుకెళ్ళి మేము భార్య భర్త వెళ్ళాం సార్ కోర్టుకు లేదు సార్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సంగతి మీరు ఫస్ట్ నోటీస్ నోటీస్ నువ్వు ఏం చెప్పావు ఇప్పుడు దాకా అసలు నేను శ్రీరామచంద్రుడిని అంతకంటే ఒక ఆంజనేయుడిని వద్దంటే 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 వద్ద నా ఎంటబడింది ఎంటబడింది కాబట్టి వాడేసుకుంది కాబట్టి ఆమె గొడవైంది 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 పెళ్లి చేసుకున్నా ఇంటి తాళ్ళు పొట్టి కట్టా మళ్ళా గొడవైంది గొడవైంది ఇంటి బయట పెట్టావు ఇష్టం లేకుండా మళ్ళీ ఆమె పక్కన మళ్ళీ ఆ కడుపు ఈ మధ్య చూసిన బిడ్డ అంత చూడలేదు అన్నావు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయిందని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆమె చేసుకున్నా ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చు నువ్వు లేగలగా ఓ భార్య ఉండంగా ఆమె చచ్చిపోతే నువ్వు పెళ్లి చేసుకో చట్ట పరకాలు విడిపే విడక విడి కాగితాలు కోర్టు ఇచ్చి విడాకుల పేపర్ దగ్గర పెట్టుకొని ఆమె నువ్వు పెళ్లి చేసుకో నీకు ఇది న్యాయం అనిపిస్తుంది చెప్పినా సార్ ఊళ్ళో చెప్పే చేసుకున్నా సార్ విడాకులు వస్తే కదా చేసుకోవాలి రాలే సార్ విడాకులు రాకుండా ఎలా చేసుకోవచ్చు అమ్మ అతని కథ మొత్తం నువ్వు విన్నావు కదా అందులో నిజాలంతా అబద్ధాలంతో నా దులుత్తు నీ నీ దులుసు లేదో నాకు తెలియదు నువ్వు చదువుకున్నావా ఇంట చదువుకున్నావా ఇతను వేరే ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి ముందు తెలుసుగా నీకు పెళ్లి చేసుకున్నాడు తెలుసుగా నీకు నువ్వు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలి ఈ అమ్మాయికి విడాకుల పేపర్ చేతికి వచ్చిన తర్వాత అది ఏం కూడా ఆ అమ్మాయి వెళ్తుందా వస్తుందా వాడి మధ్య వంద ఉంటాయి మూడు పిల్లల మధ్య వంద ఉంటాయి వెళ్ళుద్ది మూడేళ్ళు రాదు వెళ్తాడు నాలుగేళ్ళు రాడు అది నీకు అనవసరం కదా అతను తోసాడు వాళ్ళ అతని వాళ్ళు పోయి వెళ్ళ నాన్న నాన్న కూర్చారు ఇవన్నీ గొడవలు జరుగుతుంటాయి ఆయన జరిగిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కిమ్ చేశాడు కదా అంటే వాళ్ళ మధ్య చాలా ఉంటాయి మూడు పిల్లల మధ్య ఎప్పుడు దాకా ఉంటాయి కోర్టుకి వెళ్ళి విడి పత్రాలు చేతికి వచ్చిన దాకా ఉంటాయి సంబంధాలు విడాకులు రాలా నువ్వు ఎందుకు చూసుకున్నావు పెళ్ళి నేను అడిగాను సార్ విడాకులు తీసుకున్నారా అంటే తీసుకోలేదు అని ఎందుకు తీసుకోలేదు అని తను ఇవ్వని అంటుంది నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే అనేసి అన్నాడు సార్ మరి ఇవ్వని అంటున్నారుగా మరి ఎట్లా చేసుకోవాలి అంటే తను ఇంకా రాదు తను రానని చెప్పేసింది నాకు పెద్ద మనసు అందరి ముద్దు చెప్పేసింది మనం పెళ్లి చేసుకోవడానికి పెద్ద మనసు అందరికి ఇష్టం ఊరందరికీ ఇష్టమే అని చెప్పేశారు సార్ అందుకే చేసుకుంది ఇది ఆడపిల్ల బిడ్డల తల్లి తాళ్ళుబుట్టి కట్టాడు విడాకులు అవ్వలేదు పుట్టుకుంటున్నారు గొడవలు అవుతుంది తెలిసి ఈ అమ్మాయి మొగుడిని చూసుకోవాలి కర్మని కేంటి నీ పిల్లలు కాదు పిల్లి కదా అని చెప్పారా ఊరంతా ఏం చెప్పారు సెకండ్ హ్యాండ్ ముగ్గురు చూసుకోమని చెప్పారా నేను తను ప్రేమించాను సార్ పెళ్ళవా
అలా మళ్ళీ మోసపోతాంట్లో అది గుర్తు పెట్టుకో పద్ధతిగా మాట్లాడు ఆమె రాలేదు నీకే సంబంధం నీకే సంబంధం లేకపోతే వాళ్ళిద్దరు మూడు పిల్లల సమస్య అది చెప్పమ్మా నువ్వు వెళ్దా నువ్వు వెళ్ళిపో నేను వెళ్ళిపోయాను మాకే అభ్యర్థం లేదు మీకు నిజాయితీ కావాలి ఉండు అది తెలుగు అతను చెప్పింది మొత్తం విన్నావు నిజమెంత అబద్ధమెంత కొన్ని నిజాలని కొన్ని అబద్ధాలు అబద్ధాలు ఏంటి అయితే వీళ్ళతోటి నాకు క్లోజే వాళ్ళ చాక్క చిల్లతోటి అయితే ఇక అట్లా మాట్లాడుకునేది ఇప్పుడు ఆయన టెన్త్ నెసేవంత అయిపోయింది అయితే మాట్లాడుకున్నాక ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంటికి బుక్ కోసము వేరే దగ్గర మా క్లాస్ మేట్ ఆమె దగ్గరికి పోదందారా అని నేను ఆ బుజ్జి దగ్గరికి పోయాను వీళ్ళ ఇంటికి అడుగుంది వీళ్ళమ్మ నాన్న లేదు సార్ వీళ్ళ ఇంటికి అడుగుంది ఉంటే పోదందారా అని నేను అన్నా అంటే సరే ఆగవే మా అన్నలు కూర వేసుకుంటాను కూర వేసుకుంటారు గడ ఏమో ఉన్నీ అటు తేపోవా అని ఆ బుజ్జి అన్న సార్ ఏ వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు రా మనం పోదాం రాబ్బా అని నేను అన్నా ఏ తేప పోదాము అని ఆమన్నా సార్ అనగానే నేను ఇంట్లో పోయినా సార్ ఇంట్లో పోగానే వచ్చే ఇంక మరో వాటేసుకున్నా సార్ ఈమె నన్ను వాటేసుకున్నాను సార్ అట్లా వేసుకున్నాక కొన్ని రోజులకు మళ్ళీ మేమిద్దరం శరీరకం కలుసుకున్నాం రెండు వేల నాలుగులో త్రీ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ సార్ అమ్మ నాకు ఇట్లా సంగతి అంటే ఇక మా అమ్మ బాగా తిట్టింది సార్ తిట్టంగానే సరే అని ఇక నేను బాగా ఏడ్చిన కాళ్ళ మీద పడి అమ్మ నాకు తప్పైందమ్మా నేను తెరవక మోసపోయినా తోటి మరి ఎట్లా చేస్తావు అనగానే నాన్నకు తెలిసింది సార్ ఈ విషయం నాన్న తెలియంగా నాన్న తాగ వచ్చి కొట్టింది సార్ అమ్మను కొట్టింది నాన్న కొట్టింది కొట్టంగానే వీళ్ళ పాలల్లో సార్ మా పక్క పుంటే ఉంటారు ఆయన అన్నాడు కదా ఎందుకు బాడు ఖరాబ్ చేసినప్పుడు మా అనిపిల్ల వానికి ఇచ్చడానికి పెద్ద మనుషులకు మన ఆనందం తీసుకొని పోయింది సార్ పోయినాక వీళ్ళు అంత పెద్ద మనుషుల తరఫున జరిగింది సార్ జరిగింది నాకే నేనే పట్టుకున్నా నేనే చేసుకుంటాను వీళ్ళ అమ్మ వీళ్ళ నాన్న ఈయనే అందరూ ఒప్పుకున్నాను సార్ మా అన్నలకైతే ఇష్టం లేదు సార్ అబద్ధం చెప్పొద్దు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే మనకంటే చిన్న నేను వర్క్ చేసినావు ఇలా రేపు వాళ్ళు మంచి క్యాస్ట్ ఏం లేదు సార్ క్యాస్ట్ ఏం లేకున్నా వీళ్ళకు వీళ్ళ నాన్న మాట్లాడే మాటలకు మా ఊర్లో ఎప్పుడు తొక్కలు అడగండి సార్ ఎన్నిసార్లు పెద్ద మనుషులు తిరుగుతో ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి రగ్నత్ తెల్లి మండలం తెలుసు సార్ రికార్డ్ చేసి చేసాడు సార్ అసలు పనులకు వీళ్ళని రికార్డ్ చేయాలి సార్ నేను నేను సాక్షిని సరిపోదు వీళ్ళు చేసిన కథ వీళ్ళకు రికార్డ్ చేస్తే వీళ్ళ జీవితం ఎంత వీళ్ళకి తెలుస్తుంది సార్ వీళ్ళని నేను చెప్పాను సక్క కాదు అట్లేదు సార్ అట్లా కాగానే కుల పెద్ద మనుషులందరూ కలిసి మాట్లాడు మాట్లాడితే మాకైంది మాకు ఆడపిల్లలు లేరు సరే మాకు ఒక అన్న అన్నారు సార్ వాళ్ళ తాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వస్తుంటు వెళ్ళారు అన్నారు మాట్లాడుకున్నాం సార్ క్రిస్మస్ వచ్చింది క్రిస్మస్ వెళ్ళినాక తీసుకుపోయారు సార్ తీసుకుపోయినాక వీళ్ళ తాత ఉండే సార్ ఉండే ఆయన అన్నాడు కదా తల్లికి పిల్లకి వర్తిస్తే తాళి కట్టొద్దు ఇప్పుడు ఫోర్ నైన్ వస్తాయి కదా అప్పటికి పై పడేశారు వ్యవసాయం పని చేసుకో ఈయన వీళ్ళు వ్యవసాయ పని చేస్తే నేను ఇంటికనే ఉంటున్నా సార్ అప్పటికి తొమ్మిది నెలలు పడ్డాయి మామూలు కలడానికి తీసుకుపోయారు సార్ తీసుకుపోతే డెలివరీ చేసారు సార్ డెలివరీ అయినాక నూట యాభై రూపాయలు తక్కువ పడేసి అన్న కుట్లు ఇప్పడానికి ఒక రూపాయి పెట్టలేదు సార్ కన్సులర్ అని ఒక ఆయనే జనగాంలో మా అక్క మా పెద్ద మా బిడ్డని ఇస్తే ఆ మామ వచ్చి మాట్లాడి నాకు నూట యాభై రూపాయలు కడితే అప్పుడు కుట్లు ఇప్పారు సార్ నాకు అయితే మా అమ్మలో తీసుకుపోయారు తీసుకుపోయినాక నెల దాకా మా అమ్మలు చూసుకుంటారు సార్ చూసుకున్నాక నెలకు ఇక మాట్లాడుకోలేక పెళ్ళి తాలి కట్టుకోలేక సార్ నేను చేసిన తప్ప అది నాది ఫస్ట్ కాంచి నేను ఎందుకంటే ఆయనతో పోవడము నా గర్వం నా అహంకారం సార్ అది ఇచ్చినాక మా ఇంటికన్నా పెళ్ళి పెట్టుకున్నాం సార్ మా ఇంటికన్నా పెళ్ళి పెట్టుకొని పెళ్ళి చేసి ఖర్చులు అని మా అమ్మలో చేసుకున్నారు చేసుకొని వీళ్ళు ఇంటికి దోలిచ్చారు సార్ నెల తర్వాత దోలిచ్చింది మా అమ్మ నెల తర్వాత దోలిచ్చినాక రెండు నెలలు నెల తర్వాత దోలిచ్చారు మేము మంచిగా ఉన్నాం సార్ నెల తర్వాతనే ఈయన నాతో కలిసి ఉన్నాడు సార్ అబద్ధం చేసుకున్న భర్త సార్ మనం ఏమంటాము మంచం మీద పడిన కూడా కాలు తొడిగి ఇట్లా అనేది సర్లే అని నెల తర్వాతనే కలిసి ఉన్నాం కలిసి ఉన్నాక ఏమైందంటే మా మామ ఊళ్ళో పోయినట్టు ఓ దానికి అప్పటికి కలిసి ఉండి నాలుగు నెలలు అవుతుంది సార్ అటు ఇటు నెల పాప మేము పోయి ఆడు నాలుగు నెలలు ఉన్నాం సార్ నాలుగు నెలలు ఉన్నాక ఇవో మా కోడలు వచ్చి ఆమెకు మూడు నెలలు ఐదు నెలల కడుపు అయింది మా కోడలకు అని మా మామ చెప్పినట్టు ఊళ్ళే చెప్పినాక సరే ఎందుకు ఇట్లా నేను ఆ బిడ్డ నాని మా నాన్న ఇంటికి పోయి బాధపడేట సార్ ఏ భర్త భార్యలు కలిసి ఉండొచ్చు నేను బిడ్డ చేసిన తప్పు బయట వచ్చి చెప్పబట్టే కదా ఈ మా మామ పోయి వీళ్ళ అన్నోళ్ళ ఇంటికి పోయి వీళ్ళ పెద్ద నాన్నోళ్ళ ఇంటికి పోయి మా ఇల్లే మాట కడకుంటారు సార్ వీళ్ళ ఇల్లే మధ్య వాళ్ళ మా వాళ్ళ పెద్ద నాన్నోళ్ళ మధ్య
నేనే ఇన్నా సార్ ఈయన ఇన్లే ఈయన ఇన్లే అవద్దని చెప్తాను కానీ ఇన్లే అయితే నేను నేను అన్న కదా ఏంది నాన్న నుళ్ళు పెట్టుకుంటాడు అక్కడ ఏందో పోయి రఫా అని అన్న సార్ బేడం పెట్టిండు కలుపు నన్ను నా బిడ్డని ఇంట్లో తోలిండు బేడం పెట్టిండు ఈయనే బేడం పెట్టిండు వాళ్ళ అవ్వ ఈయన వాళ్ళయ్య మా ఇంటి మీద పోయిరు కాలడి పోయి నీ పెళ్ళ నీ బిడ్డ ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ చూసుకోవాలా నీ నీ బిడ్డ ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ తిరిగింది ఎవరి దగ్గర ఎట్లా వచ్చింది నువ్వు ఇవ్వాలా నువ్వు గొడ్డలు లేకపోతే ఎన్ని వచ్చాయట అట్లా సార్ చెప్పుకోవద్దు ఇజ్జత్ పోతుంది సార్ వీళ్ళని మామూలు మీది ఇవి అయితే నేను అది మామూలు ఇంతమంది తోటి ఈయన తిరిగండి సార్ నేను చెప్తావన్నీ ఇంతమంది తోటి తిరిగండి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు తెలిసి చెప్తారు సార్ ఏదంతా అందులో అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు వండి పెట్టుకుని నాకు తెలియదు సార్ ఇక పెద్దగానే వీళ్ళు తిట్టిరట మంచిగా తిట్టిరట ఇక ఇక నేను నేను కూసుండే అన్ని ఎత్తేసారు చెల్ల పోయింది చెరకల పోయింది వీళ్ళు బాగా తిట్టేసి వచ్చారు సార్ తిట్టేసి వచ్చినాక రేఖల పాయి తిట్టేసి వచ్చినాక నా దగ్గరకు వచ్చింది కలుపు తీసిండు ఏమైంది అబ్బా అంటే ఇగో నేను కావాలంటేనే ఉండు మీ అమ్మలు కావాలంటేనే పో అని అన్నారు సార్ అంటే నేను అనుకున్నా నేను వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకుని నాకేంది నాకేంది నేను ఏం పని నాకు నేను సైలెంట్గానే ఊపుకుంది ఊపుకున్నాక అందరు ఓ మీ అమ్మలో మస్తు తిట్టిరు ఏంది ఆ మాటలు అసలు నువ్వు ఎందుకో ఆయన ఏం చేసుకున్నావు నువ్వు ఆట ఏడ వాట ఆడ వాట ఎందుకు ఇట్లా ఆయన తోడు అని ఆయన ఎత్తేసిండు షీ నీ దగ్గర నిన్నే ఎత్తేసిండు అని అందరూ ఆడలు అందరు నాకు చెప్పారు సార్ ఇంటర్ కదా సార్ ఊరన్నప్పుడు ఈయన్నాక చెప్పారు చెప్తే నేను సరే నాకు ఏం తెలియాలంటే ఊకున్నా ఊకున్నాక రేఖల పండుగ వచ్చింది సార్ రేఖల పండుగ వస్తే వీళ్ళు లొల్లి పెట్టుకొని ఎట్లయినా ఇది పోతారు రాదు వీళ్ళు దోలియరు మేము ఇన్ని మాటలు మాట్లాడినాం ఇది దోలియరు అనుకున్నాం వీళ్ళు ఏం చేసారు బిడ్డ పోతావా అని మా మామ అంటే పోతా మామ మీరు దోలిస్తే పోతా మీరు దోల ఒకటే మాత్రం పోను అని నేను అన్నా సార్ అంటే సరే బిడ్డ పో మాకు ఆడపిల్లలు లేరని మమ్మల్ని అంటారు అని వాళ్ళు అన్నారు సార్ సరే మామ పోతా అని పోయినా సార్ ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చిండు పోయినా సార్ పోయినాక వాళ్ళు ఏం చేసారు బిడ్డ ఇక వాళ్ళు మస్త్ ఏడ్చిరు సార్ ఎందుకు నువ్వు ఇంత పిచ్చి పని చేసినావు నీకు పెళ్ళి చేయలేకన్నా లేకుండా నువ్వు ఎందుకు చేసినావు బిడ్డ నిన్ను కొని నీ మీద ఎత్తిసిన భర్తతో నీకు నువ్వు ఇంత పాపం ఎందుకు చేసినావే మాకు ఏం నాదు కదంతా అని మా అమ్మలు తిట్టిరు సార్ తిట్టితే సార్లే అన్ని సపడేకన ఊకున్నా సార్ ఏమో నా అమ్మ మీరు మీరు ఏమనుకున్నారు నాకు తెలియదు అని నేను ఏం చేసిన సార్ ఈయన వేరే వాళ్ళతో లొల్లి పెట్టుకున్నారు సార్ లొల్లి పెట్టుకొని పంచర్ అయింది వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు సార్ కొట్టుకుంటే నేనేం చేసినా ఈయన నువ్వు చూడడానికి వీళ్ళు ఇంటికి వచ్చిన సార్ నేను ఇంటికి వస్తే వీళ్ళు ఏం చేసారు మా చిలకల ఈయన ఇప్పుడు మా కిచ్చరిగా చిల చిలక ఈయన చేయలో దున్నుతంటే ఈయన వీళ్ళు ఏం చేసారు పోయి నువ్వు గుంటుగడ మించి అంటే పోయి ఇది ఇట్లా ఇంటికి వచ్చింది ఇక పొమ్మని ఎలా కొట్టారు సార్ ఎలా కొట్టినాక పోయిన ఆ రోజు నా అత్తమ్మ ఎటు పెండినే అని అంటే లేడు ఎక్కడ పోయిండు కోళ్ళు లేదైనా ఎక్కడ పోయిండు అని మా అత్తమ్మని మా మాటని అన్నాడు సరే లే అని పొద్దు కదా కొత్తడం పిల్లలను చూస్తే ఆయనకు తుర్తుంటుంది కదా సరే ఆయన ఏ కోపం మీద వాళ్ళు వీళ్ళు గడ్డి ఎక్కడో చిలకల కడలు లేని సార్ అయితే సరే పిల్లలను చూస్తే సం కొంచెం ఆయన బాధ అన్న పోతుంది కదా అని తీసుకొని పోయినా సార్ తీసుకొని పోయి నేను పొద్దు ఊకులు ఉండి నా దగ్గర రాలేదు సార్ ఎక్కడి నుంచి అంటే పార్సల్ సార్ ఎప్పుడైనా అంతే ఇలా మనం ఇలా ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయినా అంటే నైట్ తెల్లరి వాళ్ళు చంపే ఇక మనం ఉండడు ఇక పోయిండు పోతే మళ్ళీ ఏం చేసినాము నేను పోయినాక రెండు మూడు రోజులు ఉన్నాయి సార్ ఉంటే ఉండి పోయి వచ్చినాక సరే అని ఊకున్నాం సార్ ఊకున్నాక మళ్ళీ ఒకసారి సరే నేనే నేను వచ్చిన కదమ్మ నేనే నేను ఎట్లా పోతా రా నువ్వు వచ్చి తోలిపోదురా అని మా అమ్మని తీసుకుని పోయినా సార్ తీసుకొని పోయినాక వెళ్ళావా ఇన్ని రోజులు ఏదో అయింది అయిపోయింది అని మా అమ్మ బతిలాడి కాళ్ళు పట్టుకొని తోలిపోయింది సార్ తోలిపోయినాక వారం రోజులు పది రోజులు అయితే సార్ ఉండి నేను ఈయనే నాతో మాట్లాడతలేడు ఆయన నేను ఆయనతో మాట్లాడ నేను వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన కూడా ఆయన మాట్లాడాలి కదా సరే మా పని చేస్తానా వండింది తింటానా ఉంటానా నా పిల్లలు చూసుకుంటానా వండింది తింటాను సపరే కుక్కుంటానా సార్ నేను ఆ రోజు వండుకున్నా ఈయన మంచంలో వండుకున్నా ఇట్లా నా పిండి తీసుకొని కింద వండుకున్నా సార్ నేను వండుకున్నా సరే మనము ఒక జీవితం మనం కట్టుకోవాలి ఎందుకనుకోని సపరేక వండుకున్నా వండుకున్నాక మళ్ళీ తెల్లారి ఏడాట ఉండలేడాట అని మా అందుకు చెప్పుకుంటానట మీ అవ్వ అని ఎట్లా తోలిపోయినా అసే అట్లా వచ్చి తీసుకోమని సక్రంగానే బిడ్డారు అని ఇక మా అత్త అంటాను సార్ ఎట్లా తోలిపోయినావో అట్లా వచ్చి సక్రంగానే బిడ్డని తీసుకోపో అని అంటుంది ఇవి అని అంగనే వచ్చి మా అమ్మత రా ఇంటికి రా రా ఎందుకు ఉంటానో బిడ్డ ఆయన ఎట్లా తోలిపోయినా అట్లా అని మీ అత్త తోలిపోమ్మంట తీసుకోపోమ్మంటుంది ఎందుకు ఉంటానో వా
అంటే మా అమ్మ అన్నారు సార్ నా దగ్గర ఉంది మీ ఎవరి దగ్గర అని అన్నారు సార్ అవద్దు అని చెప్పద్దు అన్నారు సార్ మా అమ్మ నా దగ్గర ఉంది రా నా పిల్లని చేసుకుని నా దగ్గర అంట వారు నువ్వు అనగానే ఏం చేసి నువ్వు ఉరుకు వచ్చి నా బిడ్డని ఎత్తుకున్నది మా అమ్మ ఉరుకు వచ్చి సీట్స్ రోడ్డు మీద నూకి ఎత్తేసారు ఈ భుజం కొట్టుకుపోయింది ఇక్కడ కొట్టుకుపోయింది మా అమ్మకు కొట్టుకుపోయినాక వాళ్ళందరూ మంది కూడిరు కూడి ఏంది మరి గిట్లా అయ్యో ఇప్పుడు తీసుకపోమని వాళ్ళే గిట్లా చేసిరు అని మా నేను కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళలే నేను నాలుగు రోజులు మంచిగా ఉండకపోతే మళ్ళీ ఇదంతా లొల్లి ఇట్లా అయిపోయాయి కదా అనుకుని సైలెంట్గా ఇంట్లోనే ఉన్నారు సార్ ఉంటే మా తాత వచ్చి నీ తల్లిని కొట్టినాక నువ్వు ఎట్లా ఉంటావు ఇంట్లో అని నన్ను నూకేసుకొని పోయింది సార్ అట్లా అయింది అట్లా అయినాక మళ్ళీ పెద్ద మనుషులలో కలిసినాము కలిసినాక మాట్లాడుకున్నాము మాట్లాడుకున్నాక పోయి ఆకబు మీరు వాళ్ళు తప్పు ఆ పిల్లది ఏం లేదు కదా పోయి నేను భార్య నువ్వు తీసుకొచ్చుకోండి నేను పోను సార్ వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటికి పోను నేను వాళ్ళ ఇంటికి పోను ఇక తిట్టి నా కాడికి తిట్టిండు ఆయన నా కాడికి అయిపోయినాయి నేను వాళ్ళ ఇంటికి పోను అంటాను అడిగా పోరంటే మా అమ్మలో చేసారు పంచాయతీ చేసారు సపరేట్ ఇంటికి వచ్చు ఇంటికి వచ్చినాక రానన్నాడు బిడ్డ ఆయన వచ్చి తీసుకోపోను అన్నాడు అని వీళ్ళను సరే అమ్మ మరి మీరు చేను కాడికి పోతానమ్మ పోన్ రీగా నేను ఇంటికన్నా అప్పటికీ చిన్న పాపే ఇంటికన్నా ఉంటాయి కదమ్మ నువ్వు మీరు పోన్ రీ అని నేను అన్నా సార్ అనగానే మా అమ్మ మా అన్న పిండి బస్సు తీసుకొని చేను కాడి వేరు సార్ ఈయన వచ్చిండు వాళ్ళందరూ ఇంటికి వచ్చినాక వీళ్ళ పాలలు అందరూ ఎందుకు పోవరా నువ్వు వాళ్ళు పంచాది నువ్వే తిడతావు నువ్వే ఎందుకు పోవని వాళ్ళందరూ తిట్టిరు తిట్టాగానే ఇక ఈయన వచ్చిండు ఏదో అది బాధ మీద వచ్చిండు మా ఇంటికి రావడం వచ్చి అమ్మమత పోదందా అని అన్నాడు అంటే నేను అన్నా కదా సరే పెద్ద మనుషులు రానన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చినాము మరి అమ్మ నాన్న ఎవరు అమ్మ అన్న లేడు అమ్మ లేదు ఇంటికాడ అమ్మ వచ్చినాక పోదంతి అని నేను అన్నా అంటే అవసరం లేదు నువ్వు రా అని అనగానే మా నాన్న అప్పటికి పెద్ద మనుషులు పోయినా సార్ కొంచెం తాగి వచ్చి తాగి వచ్చి ఏమున్నది అని వచ్చినావు నా బిడ్డని అన్ని ఇన్సాట్గా మాట్లాడినావు ఇక ఏమున్నది నీకు నా బిడ్డ తిన్ని అన్ని ఎత్తేసినావు ఏం లేదు కదా కాలు పుస్తున్నది కదా తీసుకొని పొమ్మనండి సార్ అవద్దని చెప్పొద్దు పుస్తున్నది కదా తీసుకొని పొమ్మనండి సార్ అనగానే ఈయనే సపరేలు సార్ సపరే కూడా పుస్తే ఎందుకు అనుకొని ఈయనే సపరేలు సార్ సపరే కూడా నేను పుస్తక నీకేం పని అన్నా ఒక లొల్లి పెట్టాక నువ్వు సపరేకి ఆయన వచ్చిండు కదా ఆయనకు నేను సమాధానం చెప్తే ఊకో అంటే మీరు లొల్లిలు అయినాయి కదా బిడ్డ నువ్వు నువ్వు సపరే కూకో అమ్మ అని మా నాన్న కోపం చేసిన మా నాన్న ఊకున్నాడు సార్ ఊకున్నాక ఈయన వచ్చిండి ఇక పోయండి సార్ ఇక మా నాన్న మాట నేను పోయిండు రమ్మంటా వస్తావా అంటే అన్నా కదా మీరు అక్కడనేవో రానన్నమాట పోను అన్నమాట ఇప్పుడు ఏమొచ్చు రమ్మంటాను పెద్ద మనుషుల బాధ్యత లేనప్పుడు మనం పెద్ద మనుషులు కూడకనే ఊకోవాలి సార్ కూడినాక వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మాట మా ఈయన ఓ నువ్వు మధ్యలో వచ్చినాక నీ అవ్వ చెప్పిందో నేను ఇక్కడ పెద్ద మనం బయట వాళ్ళు చెప్పింది అని నా దగ్గరకు వచ్చి రమ్మంటే ఎట్లా వస్తా సార్ నీకు నాకు పంచాయతీ అయింది పంచాయతీ అయినప్పుడు కులం పెద్ద మనుషులు మాట్లాడినప్పుడు నేను పోతా నా భార్య నాకు కావాలని నువ్వు నా ఇంటికి డైరెక్ట్గా వస్తే నా తల్లిదండ్రి ఉన్నదో లేదో మేము పెడదామో లేకుంటే నీకు ఏదైనా చేద్దామో లేకుంటే ఉట్టినే ఎలా కొడతారు వస్తుంది నీతో ఎమ్మటి అని వచ్చేసింది సార్ వచ్చేసినాక సరే నేనే పోలే కదా అనుకుని నేనే ఇంటికి వెళ్ళా సార్ ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళినా నేను వెళ్ళి పని చేసిన సపరేక పొద్దు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు మా అత్త ఎవరు ఉన్నారు సార్ పోయినా ఇంటికి పోతే ఆమె కూడా ఏమల్లే ఆ ఎవరు ఏమల్లే పని చేసిన అన్నం వేసుకున్నావు తిన్న పండుకున్నా సార్ పండుకున్నాక నైట్ సార్ తెల్ నైట్ ఏమనలే తెల్లారు అట్లా ఐదు ఐదున్నర అట్లా అవుతుంది నాలుగున్నర ఏమవుతుంది సార్ వచ్చిండు వచ్చి ఏకంగా వచ్చి మీద కూర్చొని తాలూపు పూస్తే మొత్తం గుంజుకొని పోయింది సార్ నేను ఎక్కడ తిరిగినావు అని నేను ఎన్ని అడుగు అడగలే ఇప్పుడు కూడా నేను ఎన్ని అడిగే టైం వస్తే అడుగు అడుగుతూనే వచ్చి సార్ ఎక్కడ తిరిగినా నేను ఏం అడగలేదు తాలి పుస్తే గుంజుకున్నాడు ఎందుకని నేను ఇట్లా బిర్రుగా పట్టుకున్నా సార్ ఇయ్యలే పుస్తిస్తామా సార్ ఎవరేమైనా ఇయ్యకుంటే మీద కూర్చొని పిల్ల అడ్డం వచ్చిన పిల్లని అట్లా నూకేసి తాలి పుస్తే గుంజుకొని ఇక వెళ్ళిపోయింది సార్ పొద్దున్నే నాకు అవుపల్ లే కదా ఇక వీళ్ళ మా వీళ్ళ అమ్మ వీళ్ళ నాన్న అంటారు కదా నువ్వు పెద్దోడు అరక కొస్తాడు పెద్దోడు అరక కొత్తనంట ఈయన లేనే లేడు ఇంట్లో పుస్తకం గుంజుకున్నాడు అలాడు వెళ్ళిపోయిండు వెళ్ళిపోయినాక వీళ్ళ అమ్మాయి ఈయన వెళ్ళిపోయాడు కదా వెళ్ళిపోయినాక వీళ్ళ అమ్మ అంటే ఆయన అసలు ఓడు పోయినాక మేమేం చేసుకోవాలండి నువ్వు అని టిఫిన్ పెట్టుకొని వాళ్ళ పాలైన ఒక ఆయన తీసుకొచ్చి అన్నది సార్ అంటే సరే వెళ్ళిపోమంటున్నావు కదా నువ్వు పోతాయి ఇక అసలు అయినా పోయిండు నేనేం చేయి వాళ్ళు తలపేసుకుని పోతా అని టిఫిన్లు పెట్టుకొని తలుపు కడుకు వచ్చి తలపేసుకుంటారు సార్ నేను ఉండగానే తలపేసుకున్నాక నేను ఎవరు పట్టుకుని ఉంటాను నేను చేసుకున్న భర్త లేడు నేను ఎవరు పట్టుకుని ఉంటే అత్తమామ
తొమ్మిదిల ఎన్నో నెల సార్ కాగితం మీద ఉంది అప్పుడు ఎనిమిదో నెల తొమ్మిదో నెల పోయినాము నవంబర్ డిసెంబర్ అప్పుడు మేమిద్దరం మళ్ళీ విడిపోయినాం సార్ పెళ్ళి కాదు మా అన్నది పువ్వులు పండ్లే అయితే ఇక పోయినాం సార్ ఇటుక పనికి ఇట్లా బయాన్ని తీసుకున్నాం బిడ్డ పోవాలి అని చెప్పింది సార్ సరే అని పోయినాం పోయే ముందు ఒక ఆమె మా ఇంటికి వచ్చింది సార్ ఆమె వచ్చింది సార్ మా ఇంటికి ఆమె హాస్టల్ నుంచి వచ్చింది సార్ అయితే పది రోజులు మేము మంచిగా ఇంటికి అనే కొన్ని రోజులు నలభై ఐదు రోజులు ఈయన మాట్లాడలేదు సార్ మాట్లాడకున్నా సార్ పని చేసుకుంటాము ఉంటాము ఉన్నాక ఈయనకు మా అమ్మలు ఏం చేసారు సంక్రాంతి వరకు లూటు పోతుంది పత్తి పదివేలు ఇస్తామని ఒప్పుకున్నారు సార్ అగ్రిమెంట్ కాగితాలు రాసుకున్నారు రాసుకున్నాక పదివేలు ఇస్తామంటే సరే అయితే అని ఒప్పుకున్నారు సందకాలు పెట్టుకున్నారు వచ్చిండు తీసుకుపోయిండు పోయేటప్పుడు సార్ ఒక సచ్చిన శివం మీద పడి ఏడ్చిన ఏడ్చిన సార్ రెండు కాళ్ళ మీద పడి నేను ఇన్ని రోజులు నేను నా ఇంటి మీద ఉన్నా నీ నువ్వు ఏమిటో నేను చెప్పటో నా ఇంటి మీద ఉన్నా నన్ను ఏమనొద్దు నా పిల్లలు ఏమనొద్దు అని అర్ధ గంట సేపు ఒక మా ఊరలో సగం అందాక వచ్చేదాకా ఏడ్చిన సార్ కానీ లే ఎందుకు ఏడుతాను అని నేను చూసుకుంటాను ఒక మాట ఆయన ఆయన అనలే సార్ నన్ను సరైనగా తీసుకొని పోయండి సార్ మా అమ్మలు మర్యాద చేసిరు తిన్నరు తాగిరు వీళ్ళమ్మ నన్ను వచ్చిరు వీళ్ళు ఈయన వచ్చిండు మా అన్న కళ్ళు తీసుకుపోయింది సార్ ఆయన కళ్ళు తీసుకుపోయిండు తాగిండు వచ్చిండు తాగిరట వస్తాంటే నాకు కడుపు నొప్పి ఉంది నేను మందులు తెచ్చుకుంటాను ఊళ్ళకి వెళ్ళింది సరే బాగా నేను తెస్తాను నువ్వేం పోకు అని మా అన్నట్ట ఏ లేదు లేదు నేను తెచ్చుకుంటా అనగానే ఈయన పోయింది అంటే సార్ పోగానే వీళ్ళు నా నేడ కలిసిండో ఇవో ఇన్ని రోజులు మంది ఎక్కడ పోయినావో ఇవాళ నా కళ్ళ కడుకు వచ్చినావా అని ఆయన ఊరు పంపించండి సార్ ఇక అక్కడనే తండ్రి కొడుకులు మాట్లాడుకుని ఊరు పంపించరు ఊరు పంపించినాక అయ్యో వచ్చినట్టే వచ్చేట పాయని మేము సపరేట్ ఏం చేస్తాం పొద్దు కదా చూసినాము ఈ కొత్తలు రాకుంటే మళ్ళీ ఏం చేసినాం మళ్ళీ తెల్లని మళ్ళీ పెద్ద మనసులకు కలిసినాం మళ్ళీ కలిసి ఒక్క రోజు కలిసినాం అంటే సార్ వారం రోజులు దాకా వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగినా పది రోజులు అయినా వాళ్ళు రారు సార్ పెద్ద మనుషులకు రారు ఆ పెద్ద మనుషులలో కెరికే సార్ వీళ్ళు ఎట్లాంటి పంచాదులు చేసిండ్రో మా ఊళ్ళు చేసిండ్రో అందరు కెరికే పెద్ద మనుషులకు పిలిచినాక అడిగితే వాళ్ళ నాన్న మాట అబద్ధమే అని నేనేం చెప్పలేదు సార్ అనలేదు ఆమె ఆ మాట అనలేదు ఇన్ని రోజులు ఏడవి ఇన్నమని నన్ను అనలేదని నేను చెప్పింది సార్ ఈయన చెప్పంగానే వాళ్ళందరూ గట్లు ఉంటుందా గిట్లు ఉంటుందా మరి లేని మాట ఆ పిల్ల మీద గుట్టించి నువ్వు పోయినావు అని వాళ్ళ కండిషన్ అడిగినరు నువ్వు అసలు ఆ పిల్ల అన్నది అనలేదు ఇన్ని రోజులు తిరిగి వచ్చిన కాళ్ళ కడికి వచ్చిన అన్నది అనలేదు అంటే అనలేదని నేను చెప్పిండు చెప్పంగానే వాళ్ళు సైలెంట్ ఊకున్నారు ఊకున్నాక పదివేల అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు సంక్రాంతి వెళ్ళాక ఇక అన్నాక ఇక వచ్చిండు తీసుకొని పోయింది సార్ తీసుకొని పోయినాక పది రోజులు వాళ్ళ ఇంటికాడ ఉన్నాం సార్ మేము పది రోజులు వాళ్ళ ఇంటికాడ ఉన్నాక ఒక అమ్మాయి వచ్చింది సార్ అమ్మాయి వస్తే నేను పనికి ఇద్దరం పోయి వచ్చాను సార్ షేన్ కడికే పోయి వచ్చినాం ఈయన నేను అప్పటికి మంచిగా ఉంటాను అమ్మాయి వచ్చింది అమ్మాయి వస్తే ఈయన రాగానే ఏం చేసిండు స్నానం చేసుకున్నాను సార్ స్నానం చేసుకుంటే సరే స్నానం చేసుకున్నాం అన్న అంత ముందు మేము ఒక మూడు రూములు ఉన్నాయి అన్నట్టు చెప్పింది కదా సార్ ఒక రూములో మేము పండుకునేది అత్త ముల్లు ఇటు పండుకునేది అందరం వేరే వేరే పండుకునే సార్ పెద్ద ఇంట్లో పక్క ఏమంటే సరే అని వేసిన సార్ వేసినాక ఆ రోజు నైట్ తొమ్మిది పది అవుతాను సార్ ఇద్దరు బయట కూర్చొని ముచ్చట పెట్టుకుంది ఇద్దరు బయట కూర్చొని ముచ్చట పెట్టుకుని తమ్స్అప్ పోతారు సైకిల్ మీద ఊరు ఊళ్ళో పోతారు ఆ అమ్మాయి ఈయనే 